வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஈசன் டெக்னாலஜி மொபைல் சர்வீஸ் ஸோ மொபைல் சர்வீஸு நிறைய பேர் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் இருக்கும் பல பேர் கோச்சிங் சென்டரில் போய் கற்றுக்கிடுவீங்க அங்கே ஒரு பத்து நாள் பன்னெண்டு நாளில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மொபைல் சர்வீஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இருந்தாலும் பல தீரப்படாத குழப்பங்கள் ஏகப்பட்ட குழப்பத்தோடு இருப்பீங்க இன்னும் சில பேர் வந்து சர்வீஸ் எங்கேயுமே போய் கற்றுக்காமல் நம்மளாக எப்படியாவது கற்றுக்கணுன்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைனில் நிறையா தேடி இருப்பீங்க நான் நான் ரெண்டாவது கேரக்டகிரி நான் அப்படி தான் எங்கேயுமே போய் கற்றுக்காமல் நம்மளாக கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி 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 இப்போ கடைசியாக ஒரு செல் ஃபோன் சர்வீஸ் கடை போட்டு உட்காந்து வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ ரெண்டுமே தப்பு கிடையாது இருந்தாலும் இப்போது நம்ம வளவளன்னு பேசாமல் மேட்ருக்கு போவோம் செல்ஃபோன் சர்வீஸில் வந்து கிளாஸஸாக ஸோ வீடியோஸ் வந்து அப்டேட் ஆக போகுது அதில் இருந்து தான் அதோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ தான் இது ஸோ மொபைல் சர்வீஸ்னால் என்ன அதாவது நான் குண்டாங்குதிரையாக கற்றுக்கிட்டு வந்தேன் அந்த மாதிரி குண்டாங்குதிரையாக கற்றுக்கிட்டு இன்னும் வரையும் கற்றுக்கிட்டே இருக்காமல் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து இதுதான் பேசிக் ஸோ ஆரம்பத்தில் இதுதான் படிக்கணும் அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ் இது அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொபைல் சர்வீஸ்லாம் யாரும் சொல்லித்தர மாட்டாங்க ஸோ அதை தான் எனக்கு தெரிஞ்சதை இதனால் வரையும் இந்த செல்ஃபோன் சர்வீஸில் நான் கற்றுக்கிட்டதை உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ அது ஒவ்வொரு வீடியோவும் நான் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன் உங்களுக்கு நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா பார்த்துக்கோங்க வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இருந்துச்சுனாலும் என்னட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வேறு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி மொபைல் சர்வீஸ் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸு ஸோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது மொபைல் சர்வீஸ் அப்படின்னொடனே டிஸ்பிளே போச்சு டிஸ்பிளே கழட்டிட்டு வேறு புது டிஸ்பிளே மாற்றிடுறோம் ஸ்பீக்கர் போச்சு ரிங்கர் போச்சு மைக் போச்சு காம்போ போச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காம்போனண்ட்டு ஸோ பெரிய பெரிய காம்போனண்ட்டு இதெல்லாம் போச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு மாற்றிடுறோம் இது வந்து பேசிக்காக மொபைல் சர்வீஸ் அப்படின்னு உள்ளே போனோடனே எல்லாருமே நம்ம கற்றுக்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரி இது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து போர்டு கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு வருது டிஸ்பிளேல லைட் வர மாட்டேங்குது போர்டு ஃபுல் ஷார்ட் ஆகி வந்துடுது பவர் சப்ளை ஃபால்ட்டு வருது சார்ஜ் ஏற மாட்டேங்குது சார்ஜ் பின்னு மாற்றினாலும் சார்ஜ் ஏற மாட்டேங்குது ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தா தான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் சர்வீஸ் மேன் இல்லாமல் நம்ம குட்டி குட்டி வேலைலாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்ம ஒரு குட்டி சர்வீஸ் மேன் தான் பெரிய லெவலில் நம்ம ரீச் ஆகவும் முடியாது பெரிய லெவலில் நம்ம சம்பாதிக்கவும் முடியாது செல்ஃபோன் சர்வீஸில் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆரம்பத்தில் ஆர்வத்தில் இறங்கிட்டு முழுசாக கற்றுக்கிறாமல் இருந்துருவோம் ஸோ இப்போ அடுத்த கட்டமாக நம்ம நகருதல் எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த போர்டு சர்வீஸை ஃபுல்லாக கற்றுக்கிற மாட்டோமா கற்றுக்கிற மாட்டோமா அப்படின்ற ஏகத்தோடு தான் பல பேர் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதுக்குண்டான ஒரு ஒரு சின்ன தளமாக கூட இது அமைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போது நம்ம முதல் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மொபைலில் இருக்கிற காம்பனன்ஸ் ஸோ இந்த காம்பனன்ஸு என்னென்ன வேலை செய்யுது அந்த காம்பனன்ட்டினால் மொபைலுக்கு என்னென்ன யூஸு அப்படின்றத தான் நம்ம மொபைல் சர்வீஸில் ஹார்ட்வேரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய முதல் பாடம் ஸோ இந்த காம்பனண்ட்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் அந்தந்த காம்பனண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு போர்டை பிரித்தோடனே நம்ம கண்ணிலே பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இது இந்த காம்பனண்ட்டு இந்த காம்பனண்ட்டோட ஒர்க் இந்த வேலை இது இந்த காம்பனண்ட்டு இந்த காம்பனண்ட்டோட வேலை இது ரெசிஸ்ட் இது கெப்பாசிட்ரு இது இண்டக்டர் இது டயோடு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோடனே நம்ம கண்ணில் பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய அனுபவத்தில் நான் இவ்வளோ நாள் கழித்து கற்றுக்கிட்டது அதுதான் நம்ம பார்த்த உடனே இந்த காம்பனண்ட்டு இந்தந்த வேலையெல்லாம் செய்யும் ஸோ இந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு இந்த காம்பனண்ட்டுலேருந்து சப்ளை போகாமல் இருக்கிறனால தான் பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் சரியாயிரும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோடனே கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அந்த காம்பனண்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ளஸ் அந்த காம்பனண்ட்டு இந்தந்த வேலைலாம் செய்யும் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே தான் நம்மளால் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர முடியும் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம ஏகப்பட்ட காம்பனண்ட் இருக்குது ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்ட்ரு ட்ரான்சிஸ்டரு ட்ரான்ஸ்மீட்ரு ஃபியூஸு ஐசி டயோடு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட காம்பனண்ட் இருக்குது ஸோ எல்லா காம்பனண்ட்டையும் ஒரே வீடியோவில் நான் சொல்லவும் முடியாது அவ்வளோ நேரம் என்கிட்ட கிடையாது அதனால் இருக்கிற காம்பனண்ட்டு அதாவது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க மேற்கொண்டும் கூகுளில் போய்ட்டும் யூடியூப்பில் போய்ட்டும் அந்தந்த காம்பனண்ட்
ஒரு டிவி போர்டோ ஒரு ரேடியோ போர்டோ இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட் போர்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த போர்டில் வந்து காம்பனண்ட்லாம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ட்ராக் அவங்களா அடித்து வச்சுருந்துருப்பாங்க ஆனால் எஸ்எம்டியில் எப்படி அப்படின்னா அந்த போர்டில் போர்டுக்குள்ளே ட்ராக் போகும் இந்த எஸ்எம்டியில் வந்து போர்டுக்கு வெளியவே ட்ராக் வரும் ஸோ அந்த போது பார்த்திங்கனா உள்ளே குச்சி குச்சியாக குச்சி குச்சியாக நம்ம ஓடுற மாதிரி ஸோ அந்த ட்ராக் இருக்கிற டைப் போர்டு தான் நம்ம பார்க்குற இந்த எஸ்எம்டி டைப் போர்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு படமே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கற்றுக்கக்கூடியது நம்ம வேலை பார்க்குற போர்டு வந்து எஸ்எம்டி டைப் போர்டு சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் டெக்னாலஜி டைப் போர்டு ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னா போர்டுக்கு மேலேயே லேயர் லேயராக இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்க்குறதுல வந்து ஏழு லேயர் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லேயரில் வந்து கா ட்ராக் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த ட்ராக் மேலே ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டாக வந்து மிஷின் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டைப் போர்டு வந்து எஸ்எம்டி டைப் போர்டு ஸோ இப்போ காம்பனண்ட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு மூணு காம்பனண்ட்டை வந்து பார்த்துருவோம் என்னென்ன காம்பனண்ட்டு அது என்னென்ன வேலை செய்யுது அப்படின்றதையும் அது எப்படி செக் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்றதையும் பார்த்துருவோம் அடுத்த காம்பனண்ட்டை நான் நாளைக்கு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெசிஸ்டர் பார்த்துருவோம் ஸோ ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர்னால் செல்ஃபோனில் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து நூற்றுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஆர் ஒரு அஞ்சு இல்லைனா ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் தான் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் ரெசிஸ்டர் பொறுத்தளவு பிரச்சனைகள் வரக்கூடியது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இருந்தாலும் ரெசிஸ்டர் மூலமும் பிரச்சனைகள் வரும் ரெசிஸ்டர் நம்ம அளந்துக்கிறது வந்து ஓம்ஸில் அளப்போம் ஸோ அது எல்லாருமே படிச்சுருப்பீங்க தெரியாதவங்களும் பார்த்துக்கோங்க ரெசிஸ்டரை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரெசிஸ்டர் டைப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டைப்பில் தான் இருக்கும் இது வந்து இப்போ இந்த ஆர் ஹண்ட்ரடு எஸ்ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட் எஸ்ஆர் சிக்ஸ்டி இதெல்லாம் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வர ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் இப்போ வந்து இருக்கிற ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் வந்து இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டர் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ பழைய டைப்பில் இருந்தும் இப்போ வர ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்லையுமே இந்த குட்டி ரெசிஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா குட்டியா ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டர் நீங்கள் எப்போயுமே பார்க்கலாம் எல்லா மொபைல்லையும் வந்து இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ ரெசிஸ்டர் வந்து பிளாக் கலரில் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி டைப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டரோட வேலை என்ன மின்னோட்டத்தை தடை பண்ணி அனுப்புறது ஸோ ரெசிஸ்டரோட வேலை என்னென்னா போகிற கரண்ட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி அனுப்பும் ஸோ அப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஓவர் வோல்டேஜில் ஒரு காம்பனண்ட்டு கருகிருச்சு இல்லை அடியாயிருச்சு இல்லை வோல்டேஜே வரலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம ரெசிஸ்டரை செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஆனால் போர்டில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் அடியாகிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி கெப்பாசிட்டர் போயிடும் இல்லை ஃபியூஸ் போயிடும் ஏன் இல்லைனா அதுக்கு அடுத்து வோல்டேஜ் போகுதுன்னா அங்கே ஒரு ஃபியூஸ் இல்லைனா ஒரு கெப்பாசிட்டர் போயிடும் ஸோ அதனால் ரெசிஸ்டரை நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால் ரெசிஸ்டரோட அளவு என்ன அது எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இருந்தாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு அஞ்சு ஆறு போர்ட்லேயாவது ரெசிஸ்டர் கம்ப்ளைண்ட் வந்துடும் ஸோ அதனால் ரெசிஸ்டர் ஸோ ரெசிஸ்டர் மின்னோட்டத்தை தடை பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ரெசிஸ்டர் என்ன மாதிரி நமக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மொபைல் சர்வீஸில் இந்த டைப் மட்டும்தான் ஸோ நம்ம எலக்ட்ரிக் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் படித்தோம்னா மெட்டல் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டராக நம்ம படிச்சுட்டே வரணும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது இது ஒன்று தான் அதனால் வளவளன்னு குழப்பாமல் நம்ம என்னென்ன ஐட்டத்தை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை அதை மட்டும் பார்த்து அதில் மட்டும் கரெக்டாக கரண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக சர்வீஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிஸ்டர் இந்த குட்டி டைப் ரெசிஸ்டர் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ரெசிஸ்டரில் இதில் இது ஒன்று தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது காயில் காயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா படிச்சுருப்பீங்க எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா காயிலுக்குள்ளே ஒரு காந்தம் இருக்கும் ஸோ மின்னோட்டத்தை காந்த அதாவது மின் எனர்ஜியை வந்து காந்த சக்தியாக மாற்றி கொடுக்குறது தான் காயிலோட வேலை இதில் வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து காயில் இன்டெக்டர் இல்லைனா காயில் காயிலுக்கே ரெண்டு பேராக சொல்லுவோம் இன்டெக்டர் இல்லைனா காயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுவும் ரெசிஸ்டரும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்காத மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இதுதான் காயில் இன்டெக்டர் ஸோ இதுவும் ரெசிஸ்டரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கும் அதுக்கும் எப்படி நம்ம வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறதுனா இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அது குட்டி குண்ணாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரெசிஸ்டருக்கும் இதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் மற்றபடி இதுக்கும் அதுக்கும் நம்ம வித்தியாசமே கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அடுத்தபடி இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் சொல்லிட்டேனே ஒரு கரண்ட்டை வந்து மின் காந்த சக்தியாக மாற்றக்கூடியது ஸோ அதுவும் இல்லாமல்
அந்த நம்ம முன்னாடி பார்த்தா காயில் இந்த காயில் இந்த காயில் குட்டி குணா இருக்குன்னு தான் இப்படி இருக்கும் இந்த போர்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அந்த காயில் காயிலோட வேலை என்ன அப்படின்றது சொல்லியாச்சு உள்ளே போகிற கரண்ட்டாக காந்த சக்தியாக வெளியே கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் காயிலோட வேலை அப்போ காயில் அடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா காயிலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற ஏரியாவில் எந்த இதுக்குமே வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ காயிலில் அப்போ வந்து காயிலில் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ காயில் ரெசிஸ்ட்டு ரெண்டுமே என்ன அப்படின்றதையும் அது என்னென்ன வேலை செய்யுது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ அதனால் என்னென்ன ஃபால்ட் வருது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எதுவும் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் கேளுங்க முழுசாக வந்து உங்களுக்கு விவரமாக இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கடைசியாக பார்க்க போகிறது கதாநாயகன் கெப்பாசிட்ரு அதிகமாக ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் செல்லு சர்வீஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதில் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது செல்லில் கெப்பாசிட்டர் ப்ராப்ளம் பார்க்காம நம்ம இருக்கவே முடியாது போட் ஷாட்டில் இருந்து எல்லா பிரச்சனைக்கும் எடுத்தோடனே தற்கொலை பண்ணிக்கிறது கெப்பாசிட்டராக தான் இருக்கும் முத முத முந்திக்கிட்டு சாகிறதுனா கெப்பாசிட்டர் தான் ஸோ அதனால் கெப்பாசிட்டரோட அழைக்கிறதும் ஈஸி கெப்பாசிட்டரை கண்டுபிடிக்கிறதும் ஈஸி இந்த கலரில் தான் இருக்கும் எல்லா கெப்பாசிட்டருமே ஸோ கெப்பாசிட்டரு நம்ம பீப் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு வந்து என்ன டைப் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நான் போலரைஸ்டு கெப்பாசிட்டர் அப்படின்வாங்க அதாவது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எதுவுமே கிடையாது நம்ம மொபைலில் யூஸ் பண்ணுற இந்த ரெசிஸ்டருமே நான் போலரைஸ் ரெசிஸ்டர் தான் ஸோ இதுக்கு ரெண்டு சைடுமே ப்ளஸ் தான் வரும் அதனால் இதுக்கும் நம்ம நம்ம எடுத்துகிட்டு ஃபிட் பண்ணுறப்ப ஐயோ ப்ளஸ் மைனஸ் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் ஸோ இந்த காயிலும் சேம் டைப் தான் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் இது எல்லாமே நான் போலரைஸ் டெக்னாலஜி தான் நம்ம ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே அதாவது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் காம்பனன் சைடே கிடையாது டயோடு ட்ரான்சிஸ்ட்ரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு அதுக்கு போகும்போது தான் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும் மற்றபடி கெப்பாசிட்ரி இண்டக்ட்ரு ரெசிஸ்ட்ரு இதில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸே கிடையாது ஸோ அதனால் கெப்பாசிட்ரு தான் அதி கெப்பாசிட்ருனால தான் அதிகப்படியான கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஃபோனில் வர ஆரம்பிக்கும் ஃபோன் டெட் ஆகிறதா இருக்கட்டும் ஃபோன் ஷார்ட் ஆகிறதா இருக்கட்டும் வாட்டர் லாக்கு ப்ரா வாட்டர் லாக்கு ப்ராப்ளத்தில் போகிறதா இருக்கட்டும் ஒரு ஓல்டேஜ் ப்ராப்ளத்தை போகிறதா இருக்கட்டும் எந்த ஃபால்ட்டுனாலும் கெப்பாசிட்ரு தான் நம்ம செக் பண்ணோம்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கெப்பாசிட்ரு போச்சு அப்படின்றதுனா நம்ம எப்படி செக் பண்ணால் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ இப்போ வந்து கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் காயில் அப்புறம் வந்து ரெசிஸ்டர் இந்த மூணு காம்பனண்ட்டும் என்னென்ன வேலை பண்ணும் அந்த காம்பனண்ட்டு ஃபால்ட் ஆனால் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த மூணு காம்பனண்ட்டை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்ததோட பத்தாமல் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்து அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் யூடியூப்லேயே பல பல வீடியோஸ் இருக்கும் ஸோ இதோட மேக்கிங்ஸு ஸோ இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோன் சர்வீஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு செம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பிளேயர் சொல்லி மாதிரி தான் இதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இல்லைனா நீங்கள் கூகுளில் போய் நல்லா தேடி பார்த்து சர்ச் பண்ணி பார்த்து படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்த காமனன்ஸ்லாம் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் வணக்கம் நண்பர்களே இப்போது காம்பனண்ட்டு ஸோ எப்படி செக் பண்ணுறது எந்தெந்த காம்பனண்ட்டு என்னென்ன அப்படின்றது தான் காட்ட போகிறேன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்ரு ஸோ கெப்பாசிட்ரு உங்களுக்கு இமேஜில் காட்டின மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கா ஸோ இது கெப்பாசிட்ரு கெப்பாசிட்ரு கதாநாயகன் ஏன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் டக்கு டக்குனு தான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறோம் எடுத்தோடனே அடியாகிறது கெப்பாசிட்ரு தான் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கெப்பாசிட்டர் நம்ம பஜர் மூடில் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா பஜர் மூடில் கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணுறோம் சத்தம் வராது வரலன்னா அப்போ கெப்பாசிட்டர் ஒர்க்கிங் ரெண்டாவது காயில் ஸோ இது காயில் காயில் பஜர் மூடில் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா சவுண்டு வரும் காயிலுக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கிடையாது அப்புறம் ரெசிஸ்ட்ரு இண்டக்டருக்கும் ரெசிஸ்டருக்கும் வித்தியாசம் தெரியுது அவங்களுக்கு கெப்பாசிட்டர் தூக்கி போட்டுருவோம் உண்டு ஸோ இண்டக்டர் வந்து இப்படி தான் குண்டு குண்டுன் இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் இதை காயிலும் சொல்லுவோம் இது ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்ட்ரு சப்பையாக இருக்கும் அதாவது இண்டக்டர் வந்து குண்டாக இருக்கும் ரெசிஸ்ட்ர
பசர் மோடில் செக் பண்ணி ரெசிஸ்டருலேருந்து சவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ரெசிஸ்டரை நம்ம வந்து ஓம்ஸில் தான் செக் பண்ண முடியும் இப்போ மேக்ஸிமம் நம்ம டூ டுவெண்ட்டி கிலோ ஓம்ஸில் வச்சு எந்த ரெசிஸ்டர்னாலும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரெசிஸ்டரை வந்து ஃபால்ட்டு கம்மியாக தான் வந்தால் வரும் இருந்தாலும் ரெசிஸ்டர் எத்தனை கிலோ ஓம்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கிலோ ஓமில் வச்சு எந்த ரெசிஸ்டர்னாலும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதை வந்து அதோடய வேல்யூ காட்டும் இப்போது இண்டக்டர் வந்து பசர் மோடில் வச்சு செக் பண்ணிடலாம் காயில் பசர் மோடு இண்டக்டரும் காயிலும் ஒரே ஒரே தான் அது பசர் மோடு கெப்பாசிட்டர் பசர் மோடு காயிலுக்கு வந்து சவுண்டு வரும் ஏன்னா அது ப்ளஸ் மைனஸ் கிடையாது ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகிருக்கும் அதனால் சவுண்டு வரும் அதனால் அது அடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்க வேணாம் கெப்பாசிட்டருக்கு சவுண்டு வராது கெப்பாசிட்டருக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு சைட்டுமே சவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா கெப்பாசிட்ரு போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ என்னென்ன காம்பினன்ஸு இப்போ சொல்லியிருக்க அந்த மூணு காம்பினன்ஸு என்னென்ன வேலை செய்யும் எப்படி எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்த்துருப்போம் எதுவும் குறைகள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதை சரி செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் ஸோ மறக்காமல் ஈசன் டெக்னாலஜியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன்